蜂蜜といえば、山田養蜂場の名前を思い浮かべる人も少なくないだろう。山田養蜂場は1948年以来、養蜂から蜜蜂製品の研究、製造、販売までを手掛けている岡山県の老舗企業、蜂蜜だけでなく、ロイヤルゼリー、プロポリスなどのロングセラー商品もあり、健康美容を大ごとにする層からも多くの支持を集めていた。そんな同社の専務取締役、山田光生容疑者、33が今月10日、東京都迷惑防止条例違反などの疑いで逮捕されたのだ。山田光生は、同社の社長、山田秀夫氏の次男であり、関連会社の、山田三鉢農園の社長も務める同社の中核の人物だ。広報に話を聞くと点々、警視庁によると、山田三鶴西容疑者は3年前に日野市に住む無職の20代女性とパパ活を通して出会い、裸の画像などと引き換えに約35万円の現金を渡していたという。そして去年の11月、再び金銭の要求をしてきた女性に、あなたの裸は飽きたので、大勢の女性の画像が欲しいと指示。女性は八王子市の入浴施設の脱衣場で、防水ケースに入れたスマートフォンで女性の利用客を動画で撮影したが、被害に気づいた別の女性が従業員に通報。女性は同条例違反容疑で書類送検され、今回の事件が明るみに出たのだ。山田光留製容疑者は容疑を認め7、8年前からパパ活を始め歪説な動画や画像を送ってもらっていたと供述。他にも一昨年、SNS で知り合った女子高校生、当時17に歪説な動画などを送らせていた児童ポルノ禁止法違反の疑いもあるという。警視庁が余罪の可能性を視野に入れ調査中だ。山田養蜂場の現在は、天8月14日、週刊女性プライムが同社の広報担当者に社内の現状について話を聞くと、お騒がせして申し訳ございません。実は我々も、恥ずかしながら全く知らなかった事実でして、会社全体が明日までお盆休みだったので、社員もニュースで初めて知り、非常に驚いている状況です。弊社の商品をご購入いただいているお客様には、本当に申し訳ないと思っております。山田養蜂場の広報担当者。施設の女子トイレとかも調べた方が良いんじゃない。広報担当者自身もお昼のニュースを見て知り、海洋に追われているという。今後については、現在は警察の捜査も含め、事実確認を行っております。突然のことだったので、記者会見の有無や社長の進退を含めた今後の対応については、まだ検討中の段階です。中、翌日に三尾容疑者の解任を発表、同然。どこか懐かしさを覚える CM や商品の質などでもイメージの良い会社だっただけに、SNS には失望の声も多く、なかなか良いイメージの会社だっただけに、とても残念。失った信頼は戻ることはないでしょうね、点々。素敵な CM と経営者の資質は、時として相反する。親父が苦労して気づいた財産をボンクラ息子が食いつぶす良い例になりそうだ。観光農園、山田三鉢農園の代表取締役社長でしょ。そこの施設の女子トイレとかも調べた方が良いんじゃない。懲戒解雇相当の処分は免れないだろうね。後継者について、創業者一族以外から登用も検討すべきでは、さらに。地元の経済への影響も出てくる可能性についても触れ、岡山県の鏡の町は本来なら隣の津山市と合併するような町だったけど、山田養蜂場のおかげで経済を保ててるのもあって合併しなかったと言われてるほど、まさに地元にとってはとても大事な産業なんです。
、社長の次男がこんな恥ずかしい事件を起こしてイメージを落としてしまったら、会社だけじゃなく自治体の存続にも大きな影響を起こしかねないほど大ごとになる。創設者や社長が大ごとに守ってきた、山田養蜂場。二汚点をつける結果となってしまった専務取締役。逮捕の一報が出た翌日の15日、父で代表取締役の山田秀夫氏が三尾容疑者を14日付で、専務取締役から解いていたことを明かした。このような事態に至りましたことは誠に遺憾であり。関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。父としてこれほど悲しい謝罪はない。うん